те времена был слышен идиш. Теперь такого не услышишь. Остались нам истории людей. Воспоминания минувших дней. Тысяча семьсот девяностый год. Это Забайкалье. Мой пра 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 прадед по имени Иван. Он служил э, ну, в казачьих, ну тогда какие они были, даже не совсем казачьи войска, а были там какие-то э, монгольские, какие-то там были бурятские там, значит, ну вот он служил в русских этих казачьих войсках. Станица Цуруха-Итуйская. Не станица, а даже называлась крепость. А следующее уже поколение это Василий Иванович. Он уже 1812 года, и он э, со своей семьей, с детьми, в 1860 году, э, ну, так, тогда желающих особенно переезжать на Дальний Восток не было, тянули жребий, ну вот он и его старший сын вытянули жребий переезд справляться. Вот они справились сюда в 1860 году, поселились в станице Михала Семеновская, сегодня это Ленинская, прожили один год, попали под э, сильнейшее наводнение, все затопило. Это подвигло их искать место, и э, к 1963 году они перебрались в станицу Бобстова. Ну, она называлась вначале «Ключи», а потом вот так вот «Бобстова». Василий Иванович был не просто рядовой казак. Он прошел обучение в Иркутске, получил профессию ветеринарного врача. Ну, по тем временам это, значит, большая должность. Все служили, как служили, ну, там по-разному было, значит. Главное вот здесь это защита берегов амурских. По нашему понятию такой границы не было. Были разъезды, которые разъезжали там, кого-то находили, кого-то ловили, кого-то не ловили. Контрабанда, да, процветала, значит, ну, лодки ловили, а что, как там? Ну, так было. Потому что обеспечить защиту всех границ было невозможно. Амурское и приморское казачье войско вместе взятое. На, из всех вот станиц которых можно было собрать аж две с половиной тысячи боевых казаков. До 1933 года жили в Бобстово. Когда прошла революция, была гражданская война, она особенно не, затри, не затронула вот эти прибрежные поселки, поэтому никаких там ни боевых столкновений, ничего не было. И казаки не участвовали ни за красных, ни за белых. Когда значит, в 22 году освободили, ввели соответственно законы российские, появились налоги. Кстати, с 17 по 22 год налоги никто не платил. Когда началась коллективизация, крупные хозяйства стали разделяться, чтобы не попасть под раскулачивание. Семья Бобровых была крупная, причем э э пятеро мужчин. Э ну и вот э к этому году, как началась коллективизация, уже они разделились, уехали из Бобстова, дедушка с бабушкой уехали в Димитрово, кто-то уехал э в Раздольное, на станцию Тихонькая, кто-то вообще уехал на заработки. А отец нашей мамы остались в Бобстово, вступили в колхоз «Труженик». Отец был одним из первых, кто был обучен э, работе на тракторах в Ордзон Путиловец. Ну, представляете, его там 19 лет, молодой мужчина на тракторе, это же герой. Два года работал он. Система была такая, были машинотракторные станции, где была техника. Колхозы закупали эту технику. Вот отец числился в одной из таких машинотракторных станций. Приехал уполномоченный, была очень сырая весна. С Пашкой идет плохо, приехал этот уполномоченный, давай, давай разоряться. Ну, отец его послал. Тот вытащил пистолет, чуть его не пристрелил и заставил пахать. 
Ну, на первом круге трактор посадил. Получается, вроде он как и виноват, этот уполномоченный. Ну, чтобы сгладить свою вину, появилась жалоба на отца, как врага народа. Отца арестовали. Всех Бобровых собрали по области и выслали вот, в Оборский леспромхоз. В то время закончилось строительство ветки железнодорожные от станции Кругликова до Обора. Строили заключенные. Вот туда стали высылать. И туда выслало очень много, около 400 семей. То есть это основная рабочая сила, которая и добывала лес в Оборском леспромхозе. Отцу повезло, из 350 арестованных под эту кампанию больше 100 человек расстреляли. Порядка 150 были осуждены в тюрьмы на различные сроки. И 15 человек, в том числе и наш отец, был выслан. Потому что обвинения ему обвиня... были предъявлены о участии в обстреле парохода под Благовещенском в 1918 году. Отец рождения 1911. Казаки всегда как-то старались жить самостоятельно, хотя и в ссылке. Поэтому вот выслали там, ну вот собрались отец, там брат, значит, построили свой дом в сети, ну работали. Какой-то злости, что ли, на власть у них не было, я не слышал никогда. В 1939 году обстановка накалилась тут с японцами. Наши родители шли по статье 58, вторая, это расстрельная. Всех, кто попали по этой статье, из Оборского леспромхоза перевезли и переселили на Найский район. В Лидогу опять ничего нет, опять барак, где 20-30 семей живет. И они на Лидоге построили свой дом опять. Там умер дедушка, простудился. Когда приехали в Ситу наши, там, там умерли две старших сестры. И вообще у нас из восьми детей в живых осталось четверо. В 1942 году теперь уже всех, кого выслали на Лидогу, на Найский район, их опять вернули в Оборский леспромхоз. Там, видимо, стояли воинские части когда-то, когда в 1942 году стало совсем плохо и собрали всех, все ушли на Западный фронт. Эти военные городки освободились, вот в эти военные городки и поселили. Но уже было отношение более-менее человеческое, по крайней мере, какие-то уголки в этих в казармах армейских сделок, где можно проживать. Вот там в 1944 году я и родился. В 1949 году, наконец, родители получили паспорта и получили право голоса. Жили мы всегда скромно, держали подсобное хозяйство, огороды садили, продавали картофель, собирали ягоду, продавали. Ну, как-то выживали так, особенно не, не голодовали. Закончил э, комсомольский строительный техникум по специальности техническое обслуживание ремонт автомобилей. Призвали в армию, отслужил почти три с половиной года. После окончания <coughs> технику немножко пожил в сети там, поработал преподавателем ГПТУ, женился, появились детки. Ну и мы тут с женой подумали, приехали в Биробиджан, посмотрели у родственников. У родственников здесь много очень. Город уютный, компактный. Он не такой, значит, суетливый, как Хабаровск, допустим, или Комсомольск, или Владивосток. Вот это как-то вот подкупало, да. Единственные проблемы были жить, было негде. В то время снять квартиру было невозможно. В нашей семье выделили такой маленький, как его назвать, домик, времянка, построенная из карандашей. Это вот была мебельная фабрика, она снимала шпон, а таких то не оставались. Вот из них была такая где-то 3 на 4 квадратных метра, 12 квадратных. Вот там в четвером мы жили год. Это на поселке Лукашова последняя остановка. Потом была работа ну вот я начинал в грузовом автохозяйстве. 
потом была в сельхозтехнике, потом в автобазах, в барах «Стройтранс». Но мне надо было где-то жить, жить негде было. В армии я э, вступил в партию, приехал уже молодым коммунистом. Ну и было партийное собрание, я был парторгом в автобазе Хабаров Трой Транс, ну там у нас не ладилось, синокосом. На собрании присутствовала, присутствовала Лизандер Наталья Ивановна. Была такая первым четырем горкома партии. Ну, я там покритиковал директор, не побоялся, еще кого-то там. Не знаю, чем мне понравилось. Мне предложили вот перейти в горком партии. Я терял в зарплате, но, в общем, меня там воспитывали, в конце концов убедили. И вот я из технаря превратился в молодого, неопытного партийного, партийного работника. Было тяжело, тяжело от практики управлять только словом было сложно. Ну, в общем, и, наверное, мы там получалось вроде неплохо. Я курировал капитальное строительство, транспорт, связь, коммунальное хозяйство. Но самой головной болью была шефская помощь по селу. До 90-х годов отправляли аж большое количество людей и зимой на строительство жилья, и на рассаду там выращивать весной. Ну вот я эти протоки все как-то рулил, как-то получалось, не получалось, звучку получал, когда срывы какие-то происходили. Наблюдая все это, возникало какое-то чувство неудовлетворения, как мы живем, как мы работаем. Столько людей направляем, такие деньги тратим. А ведь продукция, так колхозы относились к ней не очень-то бережно. И было как мы ну, приезжали, набрали огурцы, давайте, давайте, набрали. Через неделю приезжаем опять туда, наши огурцы, набранные в воскресенье, еще не вывезли. Не успевали, много там, в общем, тут много нюансов. Ну вот, 8 лет проработал в Горкоме. Закончил высшую партийную школу, но мне предлагали партийную советскую работу. Я попросил, чтобы меня отправили в хозяйственникам. Все-таки я больше технат, чем идеолог. Посудили, поредили, решили, что, учитывая, что я оказывал шефскую помощь, мне предложили работу зампредседателя облпотребсоюза по заготовкам. Была огромная организация облпотребсоюз. Самая большая по численности в области. Через облпотребсоюз проходила заготовка всего картофеля, овощей, дикоросов, все, что производилось в области. Все закупал облпотребсоюз и отправлял по разнарядке куда-то в Хабаровск, Комсомольс, в Приморье. Это тысячи, сотни тысяч тонн. И когда я столкнулся, посмотрел, как это вся махина, ужаснулся тоже. Какие там огромные потери. В основном преобладал ручной труд, только начали внедряться контейнеры, перевозки. Получалось, загружали вагон, допустим, в августе картофелем. И пока он приходил в находку, процентов 30 картофеля было гнилых. То хранилищ не было, не было их в совхозах. Колхозы, совхозы главное произвести и сдать. А там трава не расти был по Трипсоюзу принять и отправить. Там тоже трава не расти. Овощи хранилищ в, в, в торговых организациях тоже не было. А если были, они были несовершенные. И когда нас собрали на совещание в Кургане, нам показали овощи хранилища, которые построены в горе Кургане. Значит, потери картофеля в этих в наших составляли до 50% пока вот до весны. А нам говорят, а у нас только полтора процента. Мы говорим, да не может такого быть. Показали. Помещение, где все это заполнено углекислым газом, нет брожения. После этого откачивается, заканчивается, заканчивается кислород, убивает все. Заканчивается воздух, набрали, опять стоит и температура. Также овощи засунули. В общем, это была, был для нас космос. После облпотребсоюза, отработал я там два года, уже вроде привыкать стал. На швейной фабрике директором был Навродский Евгений Адамович. Его отправили учиться в высшую школу экономики. В 
Фабрика осталась без руководителя, плюс к этому сложилась как бы не совсем благоприятная ситуация, когда продукцию производили, но ее не могли покупать, у народа денег не было. В начале 80-х годов как раз такое и было, это где-то вот 82-83 год. Продукцию выпустили, она не реализована, но я же говорю, молчу о качестве и прочих делах. Ну вот, мне предложили, пригласили меня в горком и предложили мне пойти на фабрику. Ну, я поупирался, но меня убедили. Сказали, не зря же мы тебя учили 6 лет. Пришел на фабрику, ну, было тяжелое положение, нечем было платить зарплату. Первое, с чем столкнулся, меня пригласили в ФСБ и сказали, если зарплата на следующей неделе не будет выплачена, мы тебя посадим. Зарплату платили, несмотря на то, что на фабрике были огромные убытки, фабрику не банкротили. Я считаю, годы работы на фабрике, это 12 с лишним лет, наверное, самыми счастливыми годами в жизни. Потому что очень много задумок, которые я внедрял на фабрике, они все были осуществлены. Привели в порядок здания, где построили бытовки для женщин, складские помещения привели в порядок, перевели на новый ассортимент, поскольку стала продукция пользоваться спросом, стали перерабатывать все отходы, стали производить матрасы пружинные, запустили линию по производству синтепона, утеплитель синтетический на базе Лавсана. В общем, все развивалось довольно благополучно. К этому времени на фабрике практически уже не было очереди на жилье, не было очереди в детские садики. Бабушки даже все этих внуков все своих водили, потому что было 5 или 6 детских садиков. Общежитие мы уже стали перестраивать под общежитие не там, так, чтобы они там 4 человека, а что по одному, по два жили. Одно двухкомнатное. Вот последние так и не успели достроить, где сейчас этот дом социальный возле Дома культуры. Вот он был планирован как одно двухкомнатной квартиры для молодых семей. Дело в том, что на фабрике было много одиноких женщин. Вот если женщины в свое время не выходили замуж, Потом нормальные, красивые, симпатичные, умные женщины, они не создавали почему-то семью. И жили вот в тех в общежитиях, конечно, надо было как-то их обустраивать, их жилье. Фабрика была достаточно богатым предприятием. Мы имели себе возможность позволить держать пионерский лагерь, дом культуры, детские дошкольные учреждения. У нас была подшефная девятая школа, там было оборудование, классы, которые готовили специалистов. Ну и была система же подготовки, школа, институт текстильно-легкой промышленности в Благовещенске, так что неплохо было с кадрами. Был спортивный зал, у нас была волейбольная команда, фабрика содержала хоккейную команду областную, Надежда, то чего ее называли. При фабрике был животноводческий комплекс, вот где сейчас эта фирма Мамедова, колбасу где делают, вот там был значит свиноводческий комплекс, там были значит, и крупный рогатый скот, и там же была, был убойный цех и был колбасный цех. Вот первую колбасу, кроме мясокомбината, сделали на швейной фабрике. Когда я пришел и посмотрел, что лежало на складах, вообще по-хорошему покупать это было нельзя. И по согласованию с главком мы уценили эти пальто до стоимости воротника. И народ их раскупил, кто-то там где-то по хозяйству тихонько все рассосалось. А дальше стали работать с домами-моделями. Был дом моделей в Хабаровске, элитными были дом моделей сегодняшнего Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда и в Москве. Мы установили с ними контакты и договорились, чтобы они нам продавали, естественно, модели, которые уже отходили на Западе. Потому что мы, когда пробовали самые экстра-современные модели отшивать и направлять в торговлю, они не пользовались спросом. Вкус наших дальневосточников он запаздывал на 2-3 на года. Так вот, мы через 2-3 года эти забирали, и здесь они еще пользовались спросом. Ну, даже это контакты с фабриками, чтобы ткани были получше, это выезд, выезд на ярмарки, это там огромная, большая работа, много людей участвовали. В 1984 году, э, ну, я толком только начал разбираться, значит, и мне тут же привалили задачу организовать выставку 
товаров производимых или промышленную выставку, как назвать, в спортивном зале фабрики. Мы его только отремонтировали, убрали оттуда все, ткани все убрали, только отремонтировали, ну и все, и вот там проводилась эта выставка. Одежда там, трикотаж там, все было внутри, а машиностроение все было на улице, заасфальтирована площадка была. Все потуги сократить, затраты на фабрике, убрали пар, перевели на электричество. В общем, там давай снижать, все уменьшать, уменьшать, отжиматься. Все равно не получалось. Затраты на электроэнергию, на тепло, они шли, ну и кредиты под 1800% годовых. Кто же мог это взять? И получалось, что у предприятий вымывался ассортимент. Мы продать дороже не могли, потому что людям не на что покупать. Ну и все, вы заполнили склады товарами, остановилось производство, прошло собрание, меня прокатили. Но это не, спасло, не спасало положение. Я знал, что фабрика все равно не выдержит, она придет к просто. Пережил очень болезненно, очень тяжело, конечно. Обидно было, когда высказывали то, чего я не делал. Ну и что, пережил. Пригласил меня Борис Леонидович Версунский и предложил возглавить пенсионный фонд. По сути, создавал с нуля. Это тоже целая эпопея. Ну, я привык, что дал команду. Исполнял, не исполнил, не исполнил, получишь сразу. А там все расплывается, где, кто, непонятно. Часть находится в здании бывшего облпотребсоюза напротив ТЭЦ. Часть, какие-то квартиры снимали э, на Бумагина. Пришлось заниматься потихонечку. Вначале расширили помещение в облпотребсоюз, в облпотребсоюз умирал. Перебрались туда, начали строить новое здание. Здание строилось тем, что это будет и пенсионный фонд, и банк. А когда заканчивать стали строить банк, расформировали Хабаровский социальный банк. А пенсионному фонду добавили работ, потому что выплату пенсии передали, забрали у социальных служб и передали нам. Были случаи, когда назначали вот на пенсии назначали через 3-4, через полгода, через полтора года, теряли эти значит, документы. Ну вот все приходилось приводить в соответствие. Я потихонечку поездил по социальным службам в районах, приезжал, столовился в очередь, ждал. Организация была очень слабенькая, и техники не было, и много еще чего. Но потом, когда брал, давай уже все это дело настраивать. Ну и, конечно, большое значение имело то, что появилась вычислительная техника. Без нее мы бы ничего не делали. Ну, а потом потихоньку стали добавлять одно, второе, социальные выплаты, материнские капиталы, по что поехало. Казачеством занимаюсь. Было очень трудно начинать. Когда вышел указ о реабилитации казачества, вот был такой как бы вдохновение. Все там зашевелились, все, давай будем создавать там. Посоздавали казачьи структуры по всей области. В списках числились три с половиной тысячи, но создав э, все эти структуры, ни, на, ни нормативной базы не было, ни руководства никакого не было. Кто во что гораздо, кто-то сельским хозяйством заниматься начал. В конце концов, все это потихонечку расползлось. И вот переломный момент был уже в 2008 году, когда вышли нормативные документы, определяющие статус некоммерческой организации казачьей, структуру, появились законы, регулирующие все. Вот тогда начало возрождаться казачество. Я очень много ходил, ходил к губернатору, в МВД, ФСБ, убеждал, что это надо, что это пригодится, придет время. Но в конце концов меня услышали, был, был создан совет по возрождению казачества, который возглавлял Антонов. И было проведено собрание организационное, был избран атаман, вначале станицы Тихонькой, 
потом среднеамурского казачьего войска. Сказать, что сегодня казачество процветает, ну, я не скажу. Но я хочу сказать, что казачество живет, культура казачья живет, значит, музеи казачьи появились. Нужно было с чего-то начинать. В начале была создана структура, которая называлась «Союз славян». Туда вошли ряд организаций, некоторые люди. Но вот нужно было через кого-то помогать, потому что у православия не было ничего. Ни помещений, ни икон, ни, ничего не было. Первый приход был, вот где сейчас храм стоит, Боговещенский. Там было здание двухэтажное, деревянное. И вот в этом здании был когда-то суд, и вот, вот где был суд, там был первый, первый приход был. На фабрике освободился детские ясли, не нужны были старые. Вот им отдали мы вот это помещение, передали безвозмездно. Там разместился приход, и больничка там, значит, разместились. Значит, ну, а потом все-таки набрали сил, был создан попечительский совет, и стали строить храм святителя Николая. Ну, там вверх ходил Николай Михайлович Волков. Было много хорошего, значит, было много и плохого. Хорошее, что давали жилье бесплатно. Плохое, что жилье приходилось некоторым ждать по 20 лет и более. Ремонтом жилья государство не занималось. Это я вам говорю, как я курировал коммуналку в Горкоме. Только где аварийка подштопали, на том и заканчивалось. И ремонтировать жилье начали только вот с приходом новой власти, с приходом капитализма. Было, конечно, положительно, что э, бесплатное образование и после образ, значит, получения образования было распределение. Для студентов это было хорошо, потому что Безработных студентов практически не было. Наверное, сегодня я могу сказать, что мы живем все-таки лучше, чем мы жили при советской власти. Да, мы не голодали при советской власти, но и того уровня, который есть, но ну, сегодня у нас сколько автомобилей в городе, а сколько было до 90-го года, единицы были, потому что их купить было нельзя, и цена была сумасшедшая, и купить невозможно было. Сегодня выбор в магазине, купап покупить можно все. Я вспоминаю, это было, наверное, 89-й год. Единственное предприятие, у кого были на счете доллары, была швейная фабрика, которая отправляла за границу, поставляла, и у нас были доллары. Вот мы сняли доллары и на всех, на билеты, на всех на всю делегацию большую, нашу городскую, и поехали туда, в Бивертон. Повели нас в магазин, универсальный магазин. Ну, значит, шок не то было слово. Мы, конечно, не к ней охали, не ахали, смотрели, но выбор продуктов был, конечно, потрясающим. Мы были потрясены, что там все это есть, а у нас этого нет. Но это все заложено в программе партии, когда говорилось, что прежде всего средства производства, а потом средства потребления. Причем, кроме того, что не давали, тяжело было производить, от денег особенно не, выдавали, не выделяли, финансовое давление было очень мощное. Когда мы наладили, пошло производство синтепона. Казна областная тут же вздохнула с облегчением, потому что у них полились приличные деньги. Производство составляло порядка 3,5-4 миллионов погонных метров в год. Один погонный метр стоил 3 рубля 67 копеек. 67 копеек оставляли в фабрике, а 3 рубля забирали как налог с оборота. Ну скажите, при таком отношении легкая промышленность могла оборно развиваться? Ну, это один нюансов так, такой только. Такая текстильная, ткацкая там, вот все под этим гнетом были. И у предприятий не оставляли прибыли. Это вот уже в, ну, наверное, в середине 80-х немножко ослабили и разрешили прибылью, часть прибыли брать, зажигать чего, и стали фабрика развиваться. Так что сегодняшнее время тяжелое, ну, но это лучше, чем было. Это мое однозначное мнение. 
те времена был слышен идиш. Теперь такого не услышишь. Остались нам истории людей. Воспоминания минувших дней.